সংযোগে আপনাদের সাথে আছি শবনম মাজিম বহুল আলোচিত বিশ্বজিৎ হত্যা মামলার নিম্ন আদালতে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আট আসামির মধ্যে দুই আসামির फांसी রায় বহাল রেখেছে হাইকোর্ট রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয় স্রোতহাল ও ময়না তদন্ত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে গাফিলতির কারণে নিম্ন আদালতের দেয়া সাজা হাইকোর্টে এসে কমে গেছে শুধু বিশ্বজিৎ হত্যার ক্ষেত্রেই নয় সামাজিক বিভিন্ন অপরাধ বিশেষ করে নারী নির্যাতনের মামলায় দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মানুষ পরিসংখ্যানে দেখা গেছে শুধুমাত্র গত জুলাই মাসে ধর্ষণের শিকার হয়েছে 80 জন যার মধ্যে 32 জন শিশু সামাজিক অপরাধ এবং ন্যায় বিচার নিয়ে আজ কথা বলবে একত্র সংযোগ এবং আমাদের সাথে আজ অতিথি হয়ে এসেছেন কাজী সিরাজুল হক চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক চেয়ারম্যান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আছেন নাসিমুন আরা হক সভাপতি বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র এবং আছেন অ্যাডভোকেট এলিনা খান মানবাধিকার কর্মী প্রধান নির্বাহী বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি একত্র সংযোগ এবং দর্শক আপনাদেরকেও জানাচ্ছি আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন ফোন করতে পারেন সারাক্ষণ তো আছেনই আমাদের সাথে সামাজিক অপরাধ ন্যায় বিচার নিয়ে আজকে যখন কথা বলতে বসেছি বহু আলোচিত বিশ্বজিৎ হত্যা মামলা নিয়ে আসলে অনেক রকম কথা এবং রায়টি যখন হাইকোর্টে এরকম হলো তখন আবার আরেক রকম তর্ক বিতর্ক আলোচনা সমালোচনা অনেক কিছু হয়ে গেছে সেখান থেকে প্রথমে কাজী রিয়াজুল হক আপনার কাছে একটু বুঝতে চাই নিম্ন আদালতের রায় উচ্চ আদালতে পরিবর্তন হতেই পারে কিন্তু তারপরও কোথায় যেন জনমনে একরকম কষ্ট থেকে যাচ্ছে একে আসলে রায়ের মধ্য দিয়ে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হলো বলে মনে করছেন আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আসলে আদালতের ত্রুটি আমার পক্ষ থেকে মনে হয়নি কোন আদালতে নিম্ন আদালতের টাও না এবং উচ্চ আদালত হাইকোর্টের টাও না এটা ডিপেন্ড করে যে আমরা কিভাবে তথ্যপত্র আদালতের উপস্থাপন করলাম যেটা আপনি আপনার বক্তব্যের শুরুতেই বলেছেন যে ময়না তদন্ত এবং শ্রোতালের গাফিলতির কারণে অত্যন্ত বাস্তব সত্য কথা যে ময়না তদন্ত রিপোর্টটা একরকম এসেছে অথচ যখন ডিপোজিশন দিয়েছে তখন অন্যরকমভাবে এসেছে পুলিশের তদন্তে যে সমস্ত শ্রোতাল থেকে শুরু করে যে সমস্ত বিষয়ে থাকা উচিত ছিল সেগুলো সঠিকভাবে আসেনি এবং আরেকটা জিনিস এখানে লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে যে জনগণের কিন্তু এই যে বিশ্বজিৎ হত্যাটা এটা আমাদের দেশের অত্যন্ত মর্মান্তিক একটি ঘটনা একটা নিরহ দরিদ্র সন্তান দর্জির দোকানে কাজ করে তাকে যেভাবে নির্যাতন করে মানে অত্যাচার করে 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 আঘাত করে 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 তাকে যেভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছিল এটা একটা এটা কোনো সভ্য সমাজের ব্যাপার হতে পারে না যার ফলে গোটা দেশের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল তো তার একটা বহিপ্রকাশ তারা তাৎক্ষণিকভাবে দেখতে পেয়েছিল কারণ কারণ রাইট হয়েছিল কিন্তু মাত্র এক বছরের সময়ের মধ্যে দুই হাজার বারো নভেম্বর না ডিসেম্বরের ব্যাপার দুই হাজার তেরো ডিসেম্বরে রায় হয়েছিল নিম্ন আদালতের রায়টি কিন্তু পরবর্তীকালে উচ্চ আদালতে গেলে যে বিষয়গুলো আমার জানা মতে অ্যাডভোকেট এলিনা আসেন হয়তো বলবেন আরও ডিটেইল উচ্চ আদালতে গেলে যে জিনিসগুলো তারা দেখে প্রসিডিউরাল ইয়েগুলো তারা বেশি দেখে আর কি তো সেখানে যে জিনিসগুলো তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সেটা কিন্তু তারা আমরা যদিও সম্পূর্ণ রায়টা দেখিনি অতএব আমাদের পক্ষে মতামত দেওয়া একটু কঠিন ব্যাপার তারপরও যেটুকু আমরা শুনেছি মিডিয়ার মাধ্যমে আপনাদের বদলতে যে যে ত্রুটিগুলোর কথা বলেছে সেই ত্রুটিগুলো কিন্তু খুব লক্ষণীয় ত্রুটি কারণ ওই ত্রুটিগুলো থাকলে উচ্চ আদালতে মানুষ যে একটা রিলিফের জন্য রিলিফ পাওয়ার সুযোগ আছে বলেই তো তারা আইনের প্রতিটি জিনিসই দেখবে আর আদালত সবসময় যেটা চেষ্টা করে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি আদালত সবসময় চেষ্টা করে যে আইনি প্রক্রিয়াটা সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা তথ্যপত্র সঠিকভাবে পাওয়া গেছে কিনা সার্কমস্টেন্স কি বলছে সেটা কিন্তু আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য না আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে তার কাছে যে জিনিসগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে সেই জিনিসগুলো তো সেই দিক থেকে আমি বলবো যে দুটো আদালত দুটো রায় কি আমি শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করব। এবং দুটো রায় আমার দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা হয়েছে এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি সেটাকে গ্রহণ করে নেওয়া উচিত আমার জি নাসিমা নাসিমা হক আপনার কাছে যদি আসি আসলে মিনু আপা বলতে বলতে এত বেশি অভ্যস্ত আমরা জি জি সেখান থেকে যেমনটি আর কি আমরা বলছি সুরথাল রিপোর্ট বা ময়নতদন্ত এ তো আসলে পুলিশ এবং 
মেডিকেল মানে ডাক্তার চিকিৎসক তাদের দ্বারা করা তারা তো আর আদালতের আওতায়ও নয় আদালতের সাথে তারা সম্পৃক্ত নয় কিন্তু তাদের উপর কিন্তু সরকারের একটি প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে বা অন্য কারো প্রভাব পড়লেও পড়তে পারে সংশ্লিষ্টদের প্রভাবও থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে যখন এই দুটো নিয়ে একরকম গাফিলতির বিষয় চলে আসছে আদালতের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তখন কি আসলে মনে হয় যে এই মামলা সুষ্ঠুভাবে শেষ হলো না আমার মনে হয় আমাদের মনে একটা সংশয় তো থেকেই যাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা রায় তো যে কোনো আদালতের রায় আমরা মানতে বাধ্য কিন্তু আমাদের মনে একটা আশঙ্কা সংশয় মানে একটা অপূর্ণতা সবার ভিতরে মনে হচ্ছে কাজ করছে হ্যাঁ ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজের কথাও বলছি এবং আমি যা বিভিন্ন মানুষের রিয়াকশান দেখছি যে একটা মানে কারণ এটা খুব একটা চাঞ্চল্যকর এবং খুব নৃশংস একটা হত্যাকাণ্ড এবং প্রকাশ্যে দিনে দুপুরে হয়েছে সবাই দেখেছে এবং এখন যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে সাথে সাথে তো সবার কাছে ছবিটা চলে গেছে সবাই দেখেছে যে অনেকগুলো লোক একটা নিরীহ ছেলেকে আঘাত করছে মারছে এবং অত্যাচার করে মেরে ফেলে তো একটা নৃশংসতা এটা বর্বরতা এবং সবাই দেখার পরে ওই যে প্রসিডিওরের কারণে আদালতে এসে যদি এটা আটকে যায় তাহলে চিকিৎসকদেরও অনেস্ট হতে হবে সৎ হতে হবে তাদের ঠিকভাবে ময়নাতদন্ত করতে হবে সুরথাল রিপোর্টটা যে করছে সেটাও ঠিক মতো করতে হবে কারণ আদালত তো তথ্য প্রমাণ দেখবে সাক্ষ্য প্রমাণ এবং সেখানে গিয়ে আটকে যাচ্ছে তাহলে কোথাও না কোথাও এই একটা মানে সমস্যা থেকে যাচ্ছে সেই সমস্যাগুলো দূর করতে হবে এখন এই বিচারটার ভিতরে যে আটজনের মধ্যে দুইজনের মৃত্যুদণ্ড বহাল চারজনকে যাবজ্জীবন দেওয়া হলো আবার দুজনকে খালাস দেওয়া হলো হতেই পারে এটা আদালত যদি মনে করে কিন্তু যেহেতু এটা একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড এই এই নিম্ন আদালতের রায়টা সবার মনে এবং দ্রুত বিচার হয়েছিল সেটা সবার মনে একটা আশা জাগিয়েছিল বিশেষ করে বিশ্বজিতের পরিবার এবং বিশ্বজিতের পরিবার বলছে যে তারা হতাশ মানুষের মধ্যে এই প্রশ্ন অনাস্থার বিষয়গুলো বেশি যাচ্ছে কিনা অবশ্যই প্রভাব তো পরে যে কোনো হত্যার ক্ষেত্রে সাধারণ হত্যার ক্ষেত্রে একরকম হয় আর যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যদি কিছু ঘটে তাহলে সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই রাজনৈতিক প্রভাবটা থাকে তবে একটা জিনিস আমি একটু ক্লিয়ার করতে চাই দুজনে চমৎকার বলেছেন সেই সাথে আমি যেটা বলতে চাই যে একটা হত্যা বা একটা যখন ঘটনা ঘটে তখন খুব দ্রুত দুটো মানুষ দুটো প্রতিষ্ঠান কিন্তু জড়িত হয় একটা পুলিশ একটা হচ্ছে আপনার ফরেন্সিক বিভাগ মানে ক্রিমিনাল কেজে কেসের যখন ক্ষেত্র হয় পুলিশ যে আলামতগুলো সংগ্রহ করার কথা মানে একটা মা লাশ যখন পায় তখন সুরধার রিপোর্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গা পুলিশের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ইনকোয়ার ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট বা সুরধার রিপোর্টটা কিন্তু অন দ্য স্পটে করার কথা অনেক সময় তারা সেটা করে না লাশটাকে নিয়ে আসে থানায় বা মর্গে নিয়ে যায় সেই জায়গাটা করে এটা আমার নিজেরই অনেক অভিজ্ঞতা আছে যে যা তখন করছে না আমরা তো বাধা প্রদান করছে যে এখান থেকে ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট করে আপনি নিয়ে যাবেন আচ্ছা এই ইনকোয়েস্ট রিপোর্টটা বা তদ শ্রোধার রিপোর্টটা যখন হয়ে যায় তখন এই রিপোর্টটাকে ধরে ময়না তদন্ত করা হয় মানে ওই রিপোর্টটা পাশে থাকে থাকতে হয় তো ওই জায়গাটা যদি দেখা যায় যে উনি একটা একরকম করেছেন আর ইনি ময়না তদন্ত করতে যায় উনি হয়তো বাম দিকে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি এটা আমি ওটা ধরছি না যে এখানে বাম দিকে সুরি আঘাত করা হয়েছে বলা হলো যে স্টেপটা এখানে দেখা গেলো উনি পাচ্ছেন এটা ডান দিকে ঠিক আছে তাহলে মানে দুটোকে ডিফার করে গেল যে কোন দিকে আসলো তাহলে সেই সময়টাই কিন্তু ঠিক করার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে ইনকোয়েস্ট রিপোর্টটা কিন্তু অন দ্য স্পটে যেমন হয় তখন মেডিকেল রিপোর্ট যদি পাচ্ছে ময়না তদন্ত দুইজনের কিন্তু উভয়ের একটা কন্ডিশনটা থাকে এখানে কিন্তু আমাদের আমরা যেটা দেখেছি যে যেটা আসছে বিচারের ক্ষেত্রে ময়না তদন্ত এবং আপনার ইয়ের ইনকোয়েস্ট রিপোর্টের যে বিষয়টা তার ভিতরে ডিফারেন্স সেট বা যেগুলো থাকার কথা সে আলামতগুলো বলেন সে সাক্ষীগুলো বলেন এটা ডিফার করলে কিন্তু বেনিফিট ডাউটটা চলে যায় কিন্তু আসামের কাছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই জায়গাটা তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে জনগণ কিন্তু একটা দেখতে পাচ্ছে একটা মান মানুষকে মেরে ফেলা হলো নিঃশংসভাবে মেরে ফেলা হলো এতগুলো লোক চাপাতি নিয়ে ছুরি নিয়ে তাকে যা মেরে ফেলা হলো পিটালো ছবি আসে এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে বাংলাদেশে এখন কোর্ট তো সেটা দেখবে না যে ছবি আছে ঠিক আছে ছবি আছে ছবি ভিডিও ফুটেজ কেউ তো এখানে আমলে নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ আমি আসছি সেখানে ভিডিও ওই জায়গাটাই তো উনি সেখানে এই যে সুরথাল রিপোর্টের কথা বলা হচ্ছে আঘাত কতটা আঘাতের চিহ্ন কতটা আসছে ময়না তদন্ত আঘাতের চিহ্ন কতটা আসছে কি দিয়ে মারা হয়েছে সমস্ত কিন্তু 
বিস্তারিত লেখা থাকতে হবে আপনি শুধু লিখলে হবে না লেখার সাথে সাথে প্রত্যেকটা জিনিস মানে লিখতে হবে বিশ্লেষণ করে যে কোনটা আছে ওখানে যে শ্রোতার রিপোর্টের সাথে আলামত সংগ্রহ করতে হয় অর্থাৎ তার পরনে যে কাপড় চোপড় ছিল সেটাও কিন্তু স্যার এইটা কিন্তু এভিডেন্স হিসাবে কোটে আসবে সুতরাং এই যে আপনি যতগুলো আমরা সরলভাবে দেখছি বিষয়টা কিন্তু অত সরলভাবে না এগুলা যিনি করেছেন যে আয়ও করেছেন যেটা কোর্ট নির্দেশনা দিয়েছে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক আসলেই করা হোক শুধুমাত্র ডিপার্টমেন্টের প্রসিডিংস না এটার সাথে এই যে আলামত গোপন করার জন্য বা ঠিক মতো ঠিক মতো না লেখাই তো হচ্ছে আলামত গোপন করা সেই জায়গাটার থেকে তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু ক্রিমিনাল কেস করা যায় কেমন করে করা যায় আমি বলি আপনি সীমা চৌধুরীর মামলার গল ঘটনা সবাই জানেন একটা চাঞ্চলকর ঘটনা ছিল সেক্ষেত্রে সকল আসামি বের হয়ে গেল যেটা সকল মানুষের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হলো যে যে মেয়েটি রাজন থানা পুলিশ কাস্টোডিতে রেপ হলো সে জেলখানা মারা গেল অথচ সে মেয়েটার কোনো বিচার হলো না প্রশ্ন হলো না মানে সে যে রেপ হয়েছে সেরকম অথচ দেখেন সেই আসামিগুলো সবগুলো বের হয়ে গেল এই মামলাতে কিন্তু আমি বাদী হয়ে আমি নিজেই প্রথম বাদী হয়ে আমি সেই মামলার তিন পুলিশ জেনে আয়ও ছিলেন যিনি বাদী ছিলেন তার বিরুদ্ধে মামলা করলাম মামলা করলাম এই বলে যে তারপর রাষ্ট্র কর্তৃক দায়িত্ব ছিল যে তাকে যা যা করণীয় আছে সেগুলো করতে হবে সে সেগুলো করেনি বরঞ্চ সে উল্টা করেছে অর্থাৎ আলামত গোপন করেছে আলামত গোপনেরও কিন্তু আমাদের ধারা আছে সেই জায়গাগুলো কিন্তু সরকার রাষ্ট্র কিন্তু এটা ব্যবহার করতে পারে শুধুমাত্র ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংস ড্র করে দেখা গেলো তাকে দুই দিনের জন্য চাকরিচ্যুত করা হলো বরখাস্ত করতে অথবা সরাই দেওয়া হলো এই যে বিভিন্ন আইওয়াস টাইপের যে কাজগুলো আছে সেগুলো করা হলো কিন্তু তার বিরুদ্ধে যে ক্রিমিনাল মানে ক্রিমিনাল কেস করা যায় সেই জায়গাগুলো আমাদের হাত দেওয়া খুব দরকার ডাক্তারের ক্ষেত্রে সেম জিনিস যে সে বায়াস্ট হয়েছে অথবা সে নেগলিজেন্স করেছে দুটার যে কোনো একটা করেছে এবং দুটোই হচ্ছে তার জন্য অপরাধ কারণ তিনি একটা রাষ্ট্র কর্তৃক দায়িত্বে আছেন সেই জায়গাগুলোতে ওনারা কেন দেখেননি কেন করেননি এই জায়গাগুলোতে মানুষের মধ্যে তো একটা হতাশা হবেই বিশ্বজিতের বাবার হতাশা হবে কিন্তু কোর্টের যখন যেটা হয় যে নিচের থেকে যেটা হয়ে আসছে সেটা সুন্দরভাবে ওনারা করেছেন ওটার প্রতি আমি ওনার সাথে কিন্তু কোর্ট যখন কনফার্মেশনের চাষে অর্থাৎ হাইকোর্ট হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড কনফার্ম করা হচ্ছে হাইকোর্ট সেখানে সূক্ষ্মভাবে প্রত্যেকটা জিনিস বিশ্লেষণ করা হয় তখন সাক্ষী সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করা হয় পাশাপাশি এখানে তো আসামি পক্ষেরও লয়ার আছে সেও তো তুলে ধরেছে এভিডেন্সগুলো যে কোথায় কোথায় ফাঁকগুলো আছে ওই ফাঁকগুলো গুলো তো এখানের সাথে ওই কাগজগুলো তো মিলতে হবে তো সেই মেলাটা হয়তো মেলে নেই হ্যাঁ এটার সাথে আপনার সাথে আমি একমত যে ফুটেজ দেখানো হচ্ছে ফুটেজ দেখানোর সাথে কথাবার্তা তো কাগজে মিলতে হবে আপনি উনি একজন সাংবাদিক উনি শুধু লিখলে তো হবে না লেখার সাথে সাথে কোথায় কখন উনি ফুটেজ দেখানোর পরেও বলতে হয় যে অমুক জায়গায় অমুক ক্ষণে অমুক সময় এটা হয়েছে তার মানে কি প্রত্যেকটা জিনিসে আপনাকে টাইমটাও ঠিক রাখতে হবে সেগুলো পেপার্স দিয়ে আসবে ফুটেজ তার সময় দিচ্ছে না ফুটেজ তো দিচ্ছে জবানবন্দি আসমিতে জবানবন্দি আমি সাক্ষীদের বর্ণনারও কিন্তু মিল পাওয়া যায় মিল পাওয়া যায় আমি ওইটাই বলছি যে এখানে 161 পুলিশ নাই 164 হতো ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আমরা জানি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বেশিরভাগ সময় আবার ওটা ডিটেক্ট করে এরা প্রশ্নটা সেটা না আমরা সবাই দেখেছি আমরা সবাই কি সাক্ষী দিতে গেছি সাক্ষী দিতে যাইনি তাহলে আমরা সবাই দেখি বা লাভটা কি আমাকে তো কোর্টে যায় বলতে হবে যে আমি এই লোকটাকে দেখেছে মারতে কোথায় আমি ভিডিও ফুটেজেই দেখেছি আমাকে তো আইডেন্টিফাই করতে হবে কিন্তু আমরা কতজন মানুষ ওই ভিডিও ফুটেজ দেখে আমরা যা সাক্ষী দিতে গেছিলাম দেখতে যাইনি তো এই জন্য যখন বিচার বিশ্লেষণ হবে তখন আমাদেরও তো দায়িত্ব আছে আমি যখন কোনো ফুটেজ দেখবো আমি বলবো এই লোকটাকে আমি চিনি কারণ আমি ভিডিও ফুটেজ অনেকবার তাকে দেখেছি সুতরাং এই লোকটা তাকে মেরেছে এই কথাটা তো আমরা তো বলে যাই বললে নিজের ওখানে তো এই জায়গাগুলোতে যে বিষয়টা আসছে সেই বিষয়টা আমি আপনাকে শুধু একটা বলি যে আপনারা বলেছেন একটা কথা যে পুলিশ আর ডাক্তার হচ্ছে না পুলিশ ডাক্তারও বিচারের সর্বপ্রথম কাঠামো জি নিশ্চয়ই আবার ফিরবো একজন দর্শক আছেন হ্যালো হ্যালো জি দর্শক বলুন আমরা বুঝতে পারছি না দর্শক আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি টেলিভিশনের ভলিউমটা মিউজ করে দিন তারপরে যদি কথা বলেন বোধ একটু ভালো হবে আমাদের পুলিশ 
देखे सामाजिक अवक्षार आलाप कर मान अपार मूल्यबोधर अवक्षयर कारण बोलें सामाजिक अस्थिरतार कारण जे कारण ही हक जो मानुषर भरे एम एक धारणा इसे गए जे अपराध कर पार पे जावा जाए तो कारण ता बार 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 अपराध कर जापराधी के जो सठीक चिन्हित कर दायर थाना मामला दायर दिन शुरू कर विचार शेष हो राय अनेकगुलटर आनेकगुल एक्टर आसु किस जमीन एक्टर के लिए खान बलें एर बहरे और एक्टर आो किस एक्टिविटीज आमन मन करें मामला जो एक इन्भेस्ट जे आईओ थे से एक सब इन्सपेक्टर लेवल कर्मकर्ता साधारण थे एक सब इन्सपेक्टर तर अभिज्ञता से क्या ना कतटुक ज्ञान तरह आ कतटुक इंटीग्रिटी आट इज अल्सो क्वेश्चन सो से ही सब इन्सपेक्टर के कन्सटैंट सुपारभाइज कर नियम ही आज एक एसपी लेवल एक अफिसार तर सिनियर अफिसार सुपारभाइज अफिसार ताकि कन्सटैंट सुपारभाइज कर टाइम टू टाइम से देखे जो मामलागुलो से सठीक तदंतुलो को नहीं आसते पर ना एरपर से ये आलाप कर पीपी सेना था पीपिर दायित्व आज है विशेषकर सब केस ना पड़े सेंसिटिव केसगुल पीपिर देखा हो विश्वजीत हत्यार मत हत्या हत्या घटना ये वन अफ द मोस्ट सेंसिटिव केस इन आवर हिस्ट्री तैना वन अफ द मोस्ट सेंसेशनल केस तो येसटा के तरह देखा उचित छो पीपिर देखा उचित छो पीपिर का जब एक सीगनेचारे बी उन्नी एक कथा मैं सीगनेचार जो जाए सीगनेचार जो जाए ना तो प्रस्तुत करते हैं पीपी के सक्षर सकते अपनी पीपी सी अपनी हमको बोझें जो तुम्हें ये जतियों प्रश्न कर होते तुम्हें विव्रत कर होते विशेषकर मेरे बेपारे जो देखी मेरे ऊपर जो भायोलेंस हे मेरे के अनेक कठिन कठिन प्रश्न कर बजे बजे प्रश्न कर मेरा मन कर ना आसा बोध और भलो छो एक तो बेज जो धर्षण कारण और बस बेज जो मुक्त कोर्टे इसे ये विव्रत कर परिस्थिति सृष्टि है इन डिफेंस तैयार करें कारण ताजुल कर दे चेषा कर नार्भास कर दे चेषा कर 
एग्रीफ्ट कर दे चेष्टा कर परिकल्पित भाई करे तो ये समस्त क्षेत्र में पीपी के आगे प्रशिक्षण दिए जो है तरह सर्वशेष कथा हे पीपी के ये मामलार समय ये बार बार के दीर्घ सत्य अपनी अपना शुरूते हैं मामला विलम्बित है मामला विलम्बित हो सब चे बड़ो दुख हमारे जो और जो मामला विलम्बित हो तमलार फल घूरी जो सम्भवना खूब बसि था तो प्रकृत तथ्य थे क्योंकि मामला जो ये विलम्बित हो विलम्बित क्यों हो जो डिफेंस लवर दे तरह टेक्निक होता अपनी जुद्धबाद क्षेत्र में जो देखें ता बार 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 समय प्रार्थना करेक क्षेत्र ए रखते हैं सेंसेशन लगे से तरह बार बार के समय प्रार्थना कर मामला टे ठेली नहीं जाए जो दूरी नहीं जो पी राय जो देरी कराते आल्टिमेटली जो रायपत्र जो ना हो जाए प्रसिक्यूशन लयर जो आ पीपी से पीपी सहेब को देखे तो प्रतिबाद करते हैं ना यत दिन दिया जाए ना सर आनी एक बार दिन दो बार दिन हमें मैस्ट्रेस कर बार दिन दो बार दिन कमाल कथा बोलें कमाल हमारे बैट हमारे एक जूनियर हमारे बैसे सो एत समय क्या देव ये समस्त कारण मामलागुल्लो नष्ट हो जाए तो से ही कारण बैरिए आस प्रत्येक एक्टर जरा आ तर सबा के आंतरिकता सततार साथ क्ज करते हैं और जरा जेटा क्ज ना कर डेक्टर को बलें तर बुद्धे शास्ति नार अनेक सूझ रही है तरह बुद्धे हमारे शास्त्री मूल्य व्यवस्था नहीं क्योंकि जो जो मामला से मामलार ही को आलोर मुख देखे ना और नतून कर शास्तर जो मैं प्रशासन का कतटुकूँ भरोसा करते पर प्रशासन आईन आईन आईने माध्यम मैं उन्नी जो कथा बोलो बोलें सीआरपिस कथा बोलें फौजदी कार्यविधिर भेतर ही आ आदालती करते जमन धरने एक सक्ष विषय कि सक्षी हाजिर है ना वो डाक्त सहेब जो हाजिर ना हन मामला है ना जिन्हें कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं हाजिर ना हाजिर है कि एके तो निरापतार प्रश्न अन्दि के आो हजार रकम समस्या आप देखिए बगुड़ा जो माम घटनाटी घटल से निरापत्ता प्रश्न ता एक शंकित आतंकित तरह निरापत्ता क्या देवे कि चलते एक नारी निर्तन मात्रा चरम मात्रा बेड़े और पशापी शिशु निर्तन धर्षण मत नृशंस जघन्य घटना घटे ही चले तो सुरहा नहीं नन स्टप तो हो ही चले क्यों मानुष ता विभिन्न भाव अर्थनैतिक भाव राजनैतिक भाव तरा निजे केत बे क्षमताधर मन करतीपे पशे आशेपाशे लोक जन तर क्षमताधर मन कर सर्वोच्च पर्यायर पर सपोर्ट आसे आम जानी ना बाट स्थानीय प्रशासन के सबा शुरू करत तशमत कर चले और तरह तरह एत इगनोर था जार फिर तरह क्षमता अपव्यवहार करते खूब सूझ है निश्चय आरोप फिर हक अपना जो फिर पुलिस प्रशासन प्रति बार बार मैं आंगुल तुलते हे एम बना जो धर्षण मामला से देखे जथेष गाफिलती जथेष मानने अनीह मामला नार क्षेत्र ए रखम प्रति क्षेत्र घटे से मानी एन आतंकित सोजा कथा साधारण मानूष सबा क्यों आतंकित देखी जो अपराध हमक बस मानी परपर परपर हमें अनेक बस अपराध देखते कि अनेकगुल विचार हा सेटार कारण विश्वजित हत्या सह अनेक नारी हत्या नारी निर्तन सह अनेकगुल घटन देखा जा विचार पा जा मानुषर मन की धारणा हे अपराध हम अपराधी शास्ति होना विचार पाना यहाँ क्यों एक मोटामुटी बद्धमूल एन प्राय अवस्थाटा बदलानो दरकार कारण आप देखे विश्वजित हत्यार घटन जो विचार ना हो मानुषर मन है कि क्षमतन दल छात्र संगठन जड़ित सब कारण मिलिए मानुष कपराधी शास्ति आशा कर पशापी देखे जेमन सागर रुणी हत्यार आज पर्त अनेक बचर चले गचार है देखे सोहागी जहां तनु हत्यार को विचार है पर्त घटनागुलो एम आो अनेक सब नारी हत्या नारी निर्तन घटन जेटा है पुलिस मानी रिपोर्टाई ओई भाव लेखे इन्भेस्टिगेट अफिसार जिन थकें इच्छाकृत हमें जो शैथिल्य बोल शुदू जो शैथिल्यता अवहेलाता ना इसले 
বাস্তবতা হলো তারা ইচ্ছা করে রিপোর্টটা ওইভাবে লেখে যেন অপরাধীদের কঠোর শাস্তি না হয় তাদের বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক সময় টাকা খেয়ে চিকিৎসক ওই ফরেন্সিক রিপোর্টটা ওইভাবে লেখেন এবং সেইটার জন্যই তো যেটা এলিনা খান বললেন অ্যাডভোকেট এলিনা খান যে তাদের বিরুদ্ধেও তো মামলা হতে পারে হওয়া উচিত ক্রিমিনাল অপরাধের জন্য এবং তাদের কিন্তু শাস্তি হওয়া উচিত ওই চিকিৎসক যদি অপরাধী প্রমাণিত হয় তার লাইসেন্স ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে একবার যদি একজনের হয় আর কিন্তু সবাই ভয় পাবে এখন ওই পুলিশ যদি ঠিকমতো তদন্ত না করে তার জন্য যদি তার শাস্তি হয় তাহলে কিন্তু সে পরে ভবিষ্যতে অন্যরা ভয় পাবে অপরাধীর শাস্তি হলে অন্য অপরাধীরা অপরাধ করতে ভয় পাবে এবং একের পর এক ঘটনা এই যেভাবে ঘটছে এই যে দুইটে মেয়েকে যে মা মেয়েকে যে মেয়েটিকে রেপ করার পরে এবারে মা মেয়েকে যে নেড়া করে দেওয়া হলো গণধর্ষণ ইত্যাদি এত সাহস কোথা থেকে পেল হ্যাঁ একটা সে এমন দেখা যাচ্ছে সব ক্ষমতা হ্যাঁ ক্ষমতা ওই যে যেটা উনি বললেন রিয়াজুল হক সাহেব যে ওরা কি করছে যার হাতে টাকা আসছে এবং যার হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সে ভাবছে যে আমি সব পারি এবং কিছু লোক স্থানীয় লোক তাকে সেই সুবিধাটা অর্থ না হয় দাপট অথবা অন্য কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা কোনো কিছু বলে আসলে মানে শেষমেশ কথাটা হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ ক্ষমতা একজন দর্শক আছেন হ্যালো হ্যালো পুলিশ অন্য দিকে মূল নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ কোনো বিচারের দিকে যাচ্ছে না আপনারা তো অবশ্যই যা কিছু বলেন আমাদের কাছে খুব ভালো লাগে কিন্তু আমরা আসলে খুবই দুর্বল জনগণ কি আমরা খুব দুর্বল জি দর্শক ধন্যবাদ জনগণ কি আসলে আমরা দুর্বল কিনা এই প্রশ্ন রেখে বিরতিতে যাচ্ছি নিচ্ছি বিরতি সাধারণ মানুষ এখন দুর্বল বোধ করছে কিন্তু আসলে জনগণই তো দুর্বল অসহায় বোধ করছে হ্যাঁ আতঙ্কিত আমরা কিন্তু কথা হলো জনগণই তো সব মানে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এখন যখন জনগণ সত্যি সত্যি প্রতিবাদ করে তখন আমরা দেখি যে কিছুটা ঘট কোনো হয়তো বিচার পাওয়া যায় সেই সব ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও সেটা যেমন ইয়াসমিনের ক্ষেত্রে আমরা দিনাজপুরের ইয়াসমিনের ক্ষেত্রে দেখেছি দিনাজপুর বিদ্রোহ করেছিল এবং সাত দিন পুলিশ থানা সেখানে থানা খালি করে পুলিশরা পালিয়ে এসেছিল দেশব্যাপী বিদ্রোহ চলেছে অবরোধ হয়েছে কত কিছু হয়েছে কিছুই তো হলো হ্যাঁ সেটা কেন হলো না সেটাই তো আমাদের তাহলে আজকে আজকে দাঁড়িয়ে কি জনগণের কমে গেছে বলতে চাই যেমন দিল্লির ঘটনা দিল্লির যে নির্ভয়া ধর্ষণ এবং হত্যা তারপরে কিন্তু পুরো দিল্লি না শুধু পুরো ভারতবর্ষ বর্ষে বিদ্রোহ এবং বিক্ষোভ হয়েছে বিদ্রোহ না বিক্ষোভ হয়েছে সারা পৃথিবীতে হয়েছে এবং তারপরে কিন্তু ওরা দ্রুত বিচার দ্রুত একটা আইন বাধ্য হয়েছে করতে বাধ্য হয়েছে তো আমাদের দেশেও যদি সেই রকম প্রতিবাদ হয় তাহলে সরকার বাধ্য হবে পুলিশের উপর যে র্যাব সৃষ্টি করা হয় তাহলে কোন পুলিশের উপর দিয়ে কেন নিরপেক্ষ একটা তদন্ত সৃষ্টি করা হবে আমরা তদন্ত কমিশন বলবো না ঠিক তদন্ত দল র্যাবের মতো সৃষ্টি করা হয় না কেন আমাদের কিন্তু 
সরি জনগণ ক্ষমতার মালিক হ্যাঁ মালিক তো সেখানে জনগণ যখন ক্ষমতার মালিক হয় তখন অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে জনগণ তো অবশ্যই ক্ষমতাবান অসহায়ত্বটাই আমাদের কাছে বড় হয়েছে কেন কিছু সংখ্যক লোকের কারণে আমরা সমস্ত লোক কিন্তু ডিসঅনেস্ট তা না সবাই যে সন্ত্রাসী তা না কিন্তু কিছু কিছু লোকের পাহাড় সমান অপরাধের কাছে আমাদের মতন যারা চিন্তা ভাবনা করছেন বা যারা খুব সাধারণ নাগরিক তারা অসহায়ত্ব বোধ করছে এই জায়গাটা থেকে যে কাজ করার দরকার আমি একটু আইনের সাইডটা আসি যখন একটা আমি বগুড়ারটাই ধরি এখন কিন্তু বগুড়ার মামলা খুব চাঞ্চল্যকর মামলা সবাই আমরা মাতামাতি করছি সব ঠিক আছে ওই মামলাতে কি হচ্ছে মামলা ডকেট অর্থাৎ কেস ডায়েরিটা কি লেখা হচ্ছে মামলাতে আসলে যে ঘটনাটা আবার পুনর্বৃত্তি হবে কি না যে যে তদন্ত তার যে আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে সেটা ঠিকমতো করা হয়েছে কিনা মেডিকেল যদিও বলা হয়েছে একরকম কিন্তু সেটাও ঠিকমতো করা হয়েছে কিনা আশেপক্ষে যে লয়ার থাকবে সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত জিনিসগুলো অ্যানালাইসিস করব ওই জায়গাতে আমাদের পিপিসাবরা এখনই সেই জায়গাগুলোকে দেখছে কিনা ওই আয়ও সেটা পর্যবেক্ষণ করার জন্য এখনই সেই কন্ট্যাক্ট করছে কি না এই যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো যদি এখনই আমরা যদি একটা থেকে আমরা শিক্ষা নিচ্ছি সেই জায়গাগুলো যদি না যায় তাহলে কিন্তু আবার একটা যে পুনর্বৃত্তি হবে না সেটা আমরা বলতে পারছি না তখন আবার আমরা আরও অসহায়ত্বের মধ্যে অবস্থান করব তার চেয়ে বড় কথা যে সাক্ষ্য আইন পরিবর্তন করা দরকার আমাদের দেশে ইমিডিয়েট আমাদের দেশের এখন এই জন্য সাক্ষ্য আইন পরিবর্তন করা দরকার যে প্রযুক্তি এখন অনেক অনেক দূর চলে গেছে আমাদের সমস্ত কিছু যে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে মানুষের সাক্ষীর উপর তাও না কিন্তু প্রযুক্তিকেই আমরা কিভাবে আরও ইন্ডিপেন্ড একটা সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য হিসাবে আমরা নিতে পারি সেই জায়গাগুলোকে অ্যানালাইসিস করে ইমিডিয়েট এটাকে এন্ডোর্স করা উচিত যাতে এই যে আজকে কে মারল না মারল বা এটাকে মেনোপুলেট করে আর একটা কাউকে ঢুকানো হলো কিনা সেটা তো ওই বিশ্লেষণ যারা করবে তারাই বলে দেবে না এটা অথেন্টিক এর ভিতরে কোনো ভেজাল নাই শুধু ওই লোকগুলার ঠিকানা এবং এগুলো সব যতন ঠিক মতো যে আয়ু সেটা করবে তাহলে আমরা অনেকখানি আগাই যাব যে ফাঁক ফোকর যেগুলো আছে সেই জায়গা থেকে আর থাকবে না আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আপনার অনেক মামলার একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনি বলছেন যে আমরা সব অসহায় যাচ্ছে কেন এই যে সিদ্ধুকের চোখ নষ্ট হয়ে গেল তাই না একটা সমাবেশ করার অধিকার আমাদের সংবিধান দিয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে আমি এক জায়গায় আমার বক্তব্য দিতেই পারি কিন্তু সেই জায়গায় এসে আমাকে সরাই দেওয়ার অধিকারটা শান্তিপূর্ণভাবেই করতে হবে কিন্তু যখন করা হলো তখন দেখেন প্রত্যেকটা মামলার ভিতর দেওয়া আছে প্রায় পাঁচশো ছয়শো এক হাজার এরকম বারোশো এরকম মামলার সব লোকজনের অজ্ঞাত পরিচয় এই অজ্ঞাতের মধ্যে আমি আর আপনি যে পড়বো না এই অজ্ঞাতের মধ্যে আরেকজনকে ধরে নিয়ে এসে টাকা খেলা খেলবে না এই অজ্ঞাত কে আরেক জায়গায় নিয়ে আসবে না এই জায়গাগুলোতে আমরা বড় অসায় এখানে অজ্ঞাত বলে আর কোনো এখন ফিফটি সেভেন প্রযুক্তি তথ্য প্রযুক্তি আইনে যখন ফিফটি সেভেনকে বলা হচ্ছে যে চিন্তা করতে হবে এই অজ্ঞাত করার আগে আইজ হিসাবে কি বলতে হবে এখানে যে এই অজ্ঞাত করা হয়েছে কেন এই বারোশো লোকে অজ্ঞাত করা বারোশো লোকে এখানে মারপিট করেছে এই বারোশো লোকে এখানে সবার সাথে গণ্ডগোল করেছে তাই যদি বারোশো লোক হয়ে থাকে তার সাতজনকে ধরা হবে কেন বারোশো লোককে কটন করে ধরে নেওয়া হোক এই অজ্ঞাত বলে গ্রামকে গ্রাম মানুষকে শূন্য করা হয় মানুষকে অজ্ঞাত বলে লোকজনকে রাখা হয় এই অজ্ঞাত সিস্টেমটাকে উঠাই দিতে হবে এবং এইটাই মানব অধিকারের সবচেয়ে চরম লঙ্ঘন হয় কারণ এই অজ্ঞাতের মধ্যে কখন যে কাকে ধরে সে আমিও জানি না আপনিও জানেন না কেউ জানেন না এই বারোশোর মধ্যে সাধারণীয় লোক আসছে এই লোকগুলো টাকা দিয়ে খেলা হচ্ছে না তার গ্যারান্টিটাকে এই লোকগুলোকে অন্য জায়গাকে ঢুকাই দেওয়া হচ্ছে না তার গ্যারান্টিকে এই মানব অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় জিবিডে টুনি আছেন এটা দেখার দরকার যে বারোশো এই ছাত্র ছাত্রী যদি দাঁড়া থেকে বারোশো জনে কি ই হয়ে যাবে আসামি হয়ে যাবে এই ধরনের ঘটনাগুলোকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বন্ধ করতে না পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞাতের ভিতরে আমরা ঢুকবো যেদিন আমি আর আপনার সবাই যে দাঁড়াবো একটা গন্ডগোল হবে তারপরে অজ্ঞাতের ভিতরে আমি আপনারা সবাই ঢুকে যাব সেম ওই জায়গাগুলোতে যে সাক্ষী সাক্ষ্য আইনগুলোকে এখন ইমিডিয়েট যেমন দিল্লির কথা বলা নির্ভয়ের ওখানে কিন্তু আইন চেঞ্জ করা হয়েছে প্রয়োজন বোধে কারণ ওখানে বয়স ছিল কতটুকু পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া হবে শাস্তির পরিমাণ কম ছিল এটার কারণে কিন্তু সে শাস্তি বাড়ানো হয়েছে এবং ইমিডিয়েট ওর শাস্তি ওরটার সময় কার্যকর হবে সেটাই বলা হয়েছে ওখানে কারণ আমাদের নিয়ম হচ্ছে যখন আইনটা করা হয় তার পিছনের গুলা কিন্তু এখানে সে আসেনা কিছু পরিবর্তন পরিমাণ সমস্ত কিছু করতে হবে নালে এই এই জায়গা থেকে আমরা নিস্তার পাবো না আজকে ধরেন যে আমি একটু শেষ করি পুলিশ যিনি করেছেন তাই যদি হতো বুসরা এসপি সাহেবের মেয়ে ছিল রেপ হয়েছিল এই যে মালিবাগে সে কিন্তু তার বিচার পেতে তার বাবা মারা গেছে একজন পুলিশ অফিসার ছিল এবং আমি বলবো যে ডাক্তার অনেক ডাক্তারের ঘরের ভিতরে অনেক ঘটনা ঘটে ওনারা কিন্তু
দর্শক যে প্রশ্নটি করছিলেন যে পুলিশের উপরেও কোনো তদন্ত করার জন্য কাউকে বসানো যায় কিনা এবং পাশে আমি একটা কথা বলি র‍্যাবের কিন্তু একটা পাওয়ার দেওয়া আছে র‍্যাব কিন্তু তদন্ত করতে পারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু র‍্যাব কি সেটা করাটা পুলিশই থানার ওদিকে এটা কোর্ট থেকে কিন্তু পুলিশ র‍্যাব কে দেওয়া যেতে পারে এই জায়গাগুলোতে আমাদের চিন্তা করা উচিত ছিল আসলে হ্যাঁ না শুধু র‍্যাব না র‍্যাব ছাড়াও সেনসেশনাল কেসগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ কেসগুলোতে সিআইডি এর কাছে দেয়া হয় তো সবকিছু মিলে কিন্তু ওই ল এনফোর্সিং এজেন্সির লোকরাই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকরাই এর ভিতরে ঘুরে ফিরে থাকে তো সেটা কথা না কথাটা হচ্ছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা মানুষদেরকে সঠিকভাবে তাদের মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে পারবো যতদিনকে তাদেরকে আমাদের দেশের মানুষগুলোকে আবার ঠিক আগের মতো আপনি যদি একাত্তর সালের কথা চিন্তা করেন একাত্তর সালে কিন্তু সে দিনে রাতে অসংখ্য মানুষ যাচ্ছে রাস্তার উপর রাস্তার উপর শুয়ে থাকছে তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে তারা ভারতের দিকে পাড়ি জমে এসে কোন একটা লোকের উপর নির্যাতন হয়নি এই তো সেই বাংলাদেশ তাই না সেই বাংলাদেশে আজকে কেন একটা মেয়ে ঘরের বাইরে যেতে সাহস পাচ্ছে না একটা পুরুষ মানুষ ঘরের বাইরে যেতে সাহস পাচ্ছে না তার কারণটা হচ্ছে যে আমাদের মূল্যবোধের এতটা অবক্ষয় হয়েছে তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে মূল্যবোধ জাগরণ একটা সামাজিক আন্দোলন আমাদেরকে করতে হবে এখন একটা একটা বাইরে একটা স্লোগান আছে যে হি ফর সি মেয়েদের প্রতি যে ইয়েটা হচ্ছে নির্যাতনটা হচ্ছে মেয়েদের প্রতি যে অত্যাচারটা হচ্ছে মেয়েদের প্রতি যে জলুট হচ্ছে এটার জন্য প্রত্যেকটা পুরুষকে বিশেষ করে যুব সমাজকে ছাত্রদেরকে এদেরকে আমাদেরকে সেইভাবে বিল্ড আপ করতে হবে তাদের মধ্যে এই চেতনা আমাদেরকে জাগাতে হবে ঠিক যেমনিভাবে বঙ্গবন্ধু উনিশশো একাত্তর সালের যুদ্ধের জন্য মানুষকে প্রিপেয়ার করেছিলেন কিন্তু একদিনে না তেইশ বছর ধরে মানুষকে প্রিপেয়ার করেছিলেন তারই ফলশ্রুতে কিন্তু সবাই সেদিন নিজের জীবন বাজি রেখে তাই না যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমরা সবাই সেইভাবে গিয়েছিলাম তো এই কাজটা আমাদেরকে করতে হবে আমাদেরকে প্রত্যেকটা মানুষকে বিশেষ করে যুব সমাজকে আমাদেরকে এইভাবে আনতে হবে বলে আমি মনে করি আর তদন্ত কমিটি যে করার কথা বলেছেন তদন্ত কমিটি যাকে যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ তাই না তো যে লঙ্কাতে যাবে সেই তো ওই অবস্থাতে পড়বে অত তদন্ত কমিটি মানুষ মানুষ করতে না পারবো কোন তদন্ত কমিটি কোনো কাজ হবে আমরা পুলিশকে বললাম না একটা কথা বলি এতক্ষণ শুধু পুলিশকে বললাম কোন সার্ভিস প্রোভাইডার রাষ্ট্রের সঠিকভাবে দায়িত্বটা পালন করছে বলুন আপনি ডাক্তার বলেন আপনি ইঞ্জিনিয়ার বলেন আপনি যে কোনো অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে যান কে সার্ভিস ইভেন আপনার শিক্ষাপদ সকলের জেগে উঠুক সেই চেষ্টা মানে সেই প্রত্যাশা থাকবে আসলে আবারও ধন্যবাদ যাচ্ছে এবং দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আজকের মতো শেষ করতে হচ্ছে ভালো থাকবেন থাকবেন একাত্তরে